হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো স্বাগত জানাচ্ছি ইনফর্মার বিতে আবারও হাজির হয়ে গেলাম একটি নতুন পর্ব নিয়ে এই নতুন পর্বটি খুবই ইন্টারেস্টিং এই কারণে যে আমি আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যা কিছু প্রথম হয়েছিল আমার এক স্টুডেন্ট আমাকে কোশ্চেন করেছিল স্যার বাংলাদেশে কি কি প্রথম হয়েছিল তখন আমি আসলে অনেক কিছুরই উত্তর দিতে পারিনি তবে তার উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আমি যখন ফেসবুক ঘাটাঘাটি করলাম তখন দেখলাম যে এরকম কিছু স্লাইড পেয়ে গেছি তো যে সাইট থেকে আমি এই স্লাইডগুলো নিয়েছি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে বাংলাদেশ নিয়ে প্রথম তারা আমাকে পিকগুলো দিয়ে সাহায্য করেছে ভিডিও বানাতে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের যারা আমাকে এই স্লাইডগুলো দিয়ে সাহায্য করেছেন ফেসবুক থেকে নিয়েছি অবশ্য আমি নামটা বলে গেছি কোন সাইট থেকে এই পিকগুলো নিয়েছি বন্ধুরা চলেন আজকে আমরা আলোচনা করে নেই বাংলাদেশে কি কি প্রথম হয়েছে তো আমি প্রথমেই যে ভিডিওটা নিয়েছি বা যে ওই পেকটা নিয়েছি এটা দেখতেই পাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলায় এবং সেই সরকারের প্রধান প্রেসিডেন্ট যিনি ছিলেন তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমরা জানি মুজিবনগর সরকার কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরেও কি করেছিলেন সরকার গঠন করেছিলেন এবং উনিশশো তিয়াত্তর সালে প্রথম আমরা নির্বাচনে আসি স্বাধীনতার পরে তো তারপর পরে আমরা আলোচনা করব আমাদের দেশকে উনিশশো একাত্তর সালের ষোলো ডিসেম্বর পরে আমাদেরকে স্বীকৃতি যে দেশগুলো দিয়েছিল সেই দেশের মধ্যে সর্বপ্রথমে রয়েছে ভারত এবং ভারত শুধু আমাদেরকে স্বীকৃতি দেয় নাই উনিশশো একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের জয়লাভের পিছনে আমাদের সবচেয়ে বড় অবদান ভারতের রয়েছে যৌথবাহিনী এবং মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে আমরা যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ করছিলাম তখন পাকিস্তান কোণ্ঠাসা হয়ে পড়ে এবং অবশেষে তারা আমাদের কাছে পরাজয় বরণ করতে বারণ করে বাধ্য হয় এবং আপনারা জানেন হয়তো রাশিয়াও আমাদেরকে সাহায্য করেছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং ইউরোপীয় দেশ হিসেবে পোল্যান্ড আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং তারপর পরে আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন উনিশশো সাতচল্লিশ সালের আমাদের দেশভাগ হয় দেশভাগ হওয়ার পর আমরা দুইটা দেশে বিভক্ত হয়ে পড়ি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের দিন নিয়ে হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান আর সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের নিয়ে হচ্ছে ভারত তো উনিশশো সাতচল্লিশ সালের চোদ্দো আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করে পাকিস্তান পাকিস্তানের আবার দুইটা প্রদেশ ছিল একটা পূর্ব পাকিস্তান একটা পশ্চিম পাকিস্তান তো পাকিস্তানের কাছে আমরা বরাবরের মতোই আমরা ভেবেছিলাম যে হয়তো পাকিস্তানের কাছে এসে আমরা শাসন শোষণের শিকার হব না কিন্তু পাকিস্তান যখন শাসন করার নামে শোষণ করা শুরু করল তখন ভারতীয় উপমহাদেশের যেই ভূখণ্ডটা ছিল পূর্ব পাকিস্তান সেই পূর্ব পাকিস্তান কিন্তু পাকিস্তান থেকে মুক্তি লাভের জন্য নানা সময় নানান দাবি নিয়ে তাদের সামনে উপস্থাপিত হয় এবং আমরা তাদের কাছ থেকে সাহিত্য শাসন যাচ্ছিলাম উনিশশো সত্তর সালে তারা নির্বাচন দিতে বাধ্য হয় এবং সত্তর সালে নির্বাচনে যখন আমরা জয় লাভ করি তখন আমরা বলেছিলাম আমাদেরকে সাহিত্য শাসন দেন তখন তারা পহেলা মার্চ তারা অ্যাসেম্বলি ডেকেছিল কিন্তু পহেলা মার্চ তারা অ্যাসেম্বলি কোনো অজুহাত দেখিয়ে তারা আসে নাই যার ফলে আমরা দুই মার্চ উনিশশো সালে সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি এবং আরেকটি তথ্য খুবই ইন্টারেস্টিং যে সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা দুই মার্চ উত্তোলন করেছে ঠিকই কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে পতাকা উত্তোলন করা হয় তিন মার্চ এরপরে আসেন জয়সুর এটা হচ্ছে প্রথম ডিজিটাল জেলা বাংলাদেশের মধ্যে আমি আলোচনা করছি কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম এবং জয়সুর সম্পর্কে একটা তথ্য দেওয়া আর একটা তথ্য দেওয়া আমি প্রজন মনে করছি কারণ এই কারণে যে উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রথম স্বাধীনকৃত জেলা হচ্ছে জয়সুর তারপর পরেই আমরা জানি পৃথিবীতে বর্তমানে নারী সমাজের জয় জয়কার আমাদের যিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুরের অন্যতম যোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শেখ হাসিনা তিনিও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের এখন নারীদের নেতৃত্ব আমরা সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে যে নারীকে দেখতে পাচ্ছেন কানিস ফাতেমা রোকসানা তিনি কিন্তু প্রথম নারী পাইলট বন্ধুরা তারপর পরেই আমরা আলোচনা করব মুক্তিযুদ্ধের সময় যিনি সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পরিচালনার যিনি দায়িত্ব ছিলেন প্রথম সেনাপতি প্রধান ছিলেন জেনারেল এম জি ওসমানি তারপর পরে আমরা আলোচনা করব সিলেট নিয়ে সিলেটের কথা তো আপনাদের সবারই জানা আছে আউলিয়ার মাজার শাহজাল শাহ পরাণের মাজার ও সিলেট জেলাকে কিন্তু প্রথম ওয়াইফাই নগরী হিসাবে খ্যাত করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম তারপর পরে বন্ধুরা আমরা আলোচনা করব আমরা জানি যে বাণিজ্যের কোনো তুলনা নেই একটা দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য 
তো বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক যে জাহাজটি ছিল সেটার নাম ছিল বাংলার দূত তারপর পরে আমরা আলোচনা করব প্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী বচেন দাস তারপর পরে আমরা দেখতে পাব যিনি প্রথম উপাচার্য ছিলেন প্রথম নারী উপাচার্য তার নাম হচ্ছে একজন উনি একজন মহিলা আমি আগেই বলেছিলাম আজকের বর্তমান যুগে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে থাকা দেখা যাচ্ছে যে মহিলাদেরই তার নাম হচ্ছেন ফারজানা ইসলাম তারপর পরে আলোচনা করব বাংলাদেশের প্রথম নোট চালু হয় চার মাস উনিশশো সালে তারপর পরেই আলোচনা করব আমরা বন্ধুরা বাংলাদেশের প্রথম নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইনুস সাহেবকে নিয়ে আপনারা জানেন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় আলফ্রেড নোবেলের নাম অনুসারে নোবেল পুরস্কার সাধারণত রয়্যাল সুইডিশ কোম্পানি দিয়ে থাকে সুইডেন থেকে আর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নরওয়ে থেকে এবং দুই হাজার সালে ডক্টর মোহাম্মদ ইনুস বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম নোবেল অর্জন করেন এছাড়াও আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিয়ে তিনি ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ মুজিবনগর সরকারের তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং আমরা প্রথমেই কিন্তু আলোচনা করেছি মুজিবনগর সরকারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন বা রাষ্ট্রপতি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান তারপর পরে আর আজকে আলোচনা করব না যদি আপনাদের ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সাথেই থাকবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাথে বেল আইকন ক্লিকও ক্লিক করে রাখবেন যাতে আমি যে ভিডিও দিই সেই ভিডিওগুলো পেতে পারেন এবং অবশ্যই আমি আরেকটি ভিডিও বাহির করব যেটা বাংলাদেশের জন্য প্রথম সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফিজ